हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिकल प्रेप इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स सो आर टुडेज डिस्कशन ऑन एपिथेलियल टिश्यू टिश्यूज का क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे सो एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज डेफिनेशन वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आप डेफिनेशन कह दीजिए इंट्रोडक्शन कह दीजिए आप एपिथेलियल टिश्यू को कैसे डिस्क्राइब करोगे अगर आपसे बोला जाए सो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एपिथेलियल टिश्यू किस लिए यूज़ होता है या तो कवरिंग में यूज़ होगा या फिर प्रोटेक्शन में यूज़ होगा कवर करता है एक्सटर्नल बॉडी सरफेस को अब ज़रूरी नहीं एक्सटर्नल बॉडी सर्फेस को ही कवर करे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग में भी होता है एपिथीलियल टिश्यू ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग वेसल्स की लाइनिंग मेजर बॉडी कैविटीज़ की लाइनिंग ओके जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती हैं अरेंजमेंट क्या होगा या तो एक लेयर होगी या फिर एक से ज़्यादा लेयर होगी ओके अब एपिथेलियल टिश्यू को और किसी भी सेकेंडरी टिश्यू को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो उनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती कैसी है बहुत ही थिन होती है कनेक्टिव टिश्यू है ये एक तरह का बहुत ही थिन शीट होती है बहुत ज़्यादा ओके तो ये सेपरेट करती है एपिथेलियल टिश्यू को किसी भी अंडरलाइंग टिश्यू से ओके अब एपिथेल बेसमेंट मेम्ब्रेन का वर्क क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन का वर्क है एक तो सेपरेशन एपिथेलियल टिश्यू का किसी और टिश्यू से स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है एपिथेलियल लेयर को एंड किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर से उसकी तरह स्ट्रक्चर से बाइंड कराने में हेल्प जो करती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन करती है ओके नाउ मैंने अभी आपको बताया था कि एपिथीलियल सेल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होती हैं अब दो सेल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं तो उनके बीच में स्पेस भी बहुत कम होगा एंड जब स्पेस कम होगा तो कुछ ना कुछ फीलिंग होगी उनके बीच में सो so, उसको मेट्रिक्स फील्ड किस चीज़ से होती है मेट्रिक्स या फिर इंटरसेलुलर मटेरियल जिसमें इंटरसेल स्टेशियल फ्लूड भी हो सकता है सेल्स भी आयंस भी न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है ओके नाउ अब उनकी एबिलिटी देखते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू की एबिलिटी क्या क्या है एपिथेलियल टिश्यू इजीली रिन्यू कर सकती है अगर कहीं चोट लगी है इजीली रिकवर हो जाती है वो ओके यानी कि ईजीली रीन्यू और क्या रीन्यू क्यों करती है क्योंकि स्टेम सेल्स प्रजेंट होती हैं अब नेक्स्ट क्या है इसकी एबिलिटी एक एबिलिटी ये है कि रेप्लीकेट करती हैं एपिथेलियल टिश्यू रेप्लीकेट करेंगी डिवीजन करेंगी जब भी तो रिन्यू कर पाएंगी ओके नाउ हम देखते हैं व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ओके नाउ स्ट्रक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो सरफेस लेयर बनाती हैं स्किन की म्यूकस मैमब्रेन की सेरस मैमब्रेन की ओके okay? जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है कैपिलरीज से लिविंग एपिथेलियल सेल्स तक वो किसकी हेल्प से होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन की हेल्प से तो आप ये याद रखिएगा ओके नाउ क्लासिफिकेशन क्या क्या है एपिथेलियल का सिंपल एपिथेलियम में है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में है एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम में है लिख लेते हैं सिंपल एपिथेलियम ओके स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथीलियम ये थ्री पार्ट्स में हमने इन्हें डिवाइड कर दिया है किसको एपिथीलियल टिश्यू को फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओके नाउ इनका आगे डिवीजन क्या है वो देखते हैं सिंपल एपिथेलियम को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम एंड सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ओके दिस वन एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम को किस में डिवाइड किया हमने फोर पार्ट्स में अगेन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथीलियम ओके एंड द थर्ड वन इज 
ग्लैंडुलर एपिथीलियम नाउ एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके बारे में ठीक है फर्स्ट हम देखते हैं सिंपल एपिथीलियम का सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम ओके सिंपल एपिथीलियम की जो सेल्स होंगी सारी सिंगल लेयर में ही अरेंज होंगी ओके तो हम बात कर रहे थे सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की तो सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम मैंने बताया सिंगल लेयर में अरेंज होंगी सेल्स फ्लैट होंगी स्केल की तरह होंगी ओके एंड डिफ्यूजन अलाउ करेंगी तो क्या क्या प्रॉपर्टी है सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की सिंगल लेयर होगी कैसी होगी फ्लैट सेल्स होंगी स्केल लाइक सेल्स होंगी और डिफ्यूजन अलाउ करेंगी सब्सटेंसेस का टिश्यूज के थ्रू ओके अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार सिंपल स्क्वामस का कैसा होता है मैं आपको एक सेल का दिखा रही हूं ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ ओके नाउ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी कहाँ कहाँ मिलता है ये सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स लाइनिंग ऑफ द ब्लड ओके लिम्फेटिक वेसल्स में भी मिलता है जिसमें इसको नाम दिया है एंडोथीलियम सरफेस ऑफ द ल्यूरा ल्यूरल सरफेस में भी मिलता है ल्यूरा वर्ड किस लिए यूज होता है फॉर द लंग्स पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम कार्डियम इज फॉर हार्ट पेरिटोनियम टोनियम इज फॉर एब्डोमिनल कैविटी ओके पेरिटोनियम में क्या टर्म दिया है वो है इसको मीजोथीलियम ओके नाउ हम डिस्कस करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम ओके नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम इसमें भी एक ही लेयर होती है क्यूबॉइडल सेल्स की क्योंकि सारे सिंपल एपिथीलियम डिस्कस कर रहे हैं हम अभी तो एक लेयर होगी क्यूबॉइडल सेल्स की जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होगी क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन ही सेपरेट करती है ना एपिथीलियम को ओके okay? अब ये बहुत से ग्लैंड्स में डक्ट्स में मिलता है फॉर एग्जांपल किडनी किडनी में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम मिलता है याद रखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देख लेते हैं ऐसा स्ट्रक्चर है ओके नाउ थर्ड इज सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम तो उसको डिस्कस करते हैं तो सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम में भी सिंगल लेयर ही होती है कॉलमनर सेल्स की बट इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं एंड तीन मॉडिफिकेशन ऐसी हैं जो जनरली देखी जाती हैं सो फर्स्ट इज गॉबलेट सेल्स गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रेट करती हैं ओके सेकेंड इज सिलिया एंड थर्ड इज माइक्रोवेलाई ये थ्री मॉडिफिकेशन किस में मिलती है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में ओके okay? अब इनका ये पाई कहाँ कहाँ जाता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग पे स्टमक की लाइनिंग पे इंटेस्टाइन में भी यूट्रस में यूट्रीन ट्यूब्स में एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में भी मिलता है ओके okay? याद रखिएगा इसका शेप देख लेते हैं एक बार शेप ऐसा ही होता है सिंपल क्यूबॉइडल की तरह बट इसमें कॉलम है तो इसलिए ये लंबा हो जाता है ओके लाइक दिस ओके नाउ फोर्थ इज सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम को हम सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलियटेड कॉलमनर एपिथीलियम भी कहते हैं तो याद रखिएगा ओके okay? ये भी सिंगल लेयर का होता है बट इसमें क्या होता है कि मतलब परफेक्ट शेप नहीं होती है सेल्स की कॉलमनर सेल्स होती तो है बट परफेक्ट शेप नहीं होती है इरेगुलर शेप होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है ये भी इसमें एक प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेटिफाइड की तरह दिखता है बट होता नहीं है ओके अपीयर टू बी लाइक स्ट्रेटिफाइड बट दे आर नॉट ओके और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है जो कॉलमनर सेल्स होती हैं वो हाइट में डिफर करती हैं सबकी हाइट एक जैसी नहीं होती है कुछ सेल्स तो अपर सरफेस तक पहुंच भी नहीं पाती हैं 
न्यूक्लियाई जो होता है वो बहुत ही इरेगुलर ऑर्डर में फिट होता है इसीलिए ये स्यूडो इम्प्रेशन देता है स्यूडो मतलब फॉल्स फॉल्स इम्प्रेशन देता है स्ट्रेटिफिकेशन का ओके इसमें कुछ गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करती हैं सीलिया भी प्रेजेंट होता है मिलता कहाँ का है एयर पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ओके एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी मिलता है जैसे कि यूरेथ्रा में ओके नाउ अब देखते हैं हम स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का मतलब है कि एक से ज़्यादा लेयर में अरेंजमेंट होगा सिंपल एपिथीलियम में एक से लेयर में अरेंज था एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम में एक से ज़्यादा लेयर में अरेंजमेंट तो इसे हमने किस कितने पार्ट्स में बांटा था फोर पार्ट्स में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड क्यूवाइडल एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथीलियम सो so, पहले बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी लेयर्स होंगी एक लेयर नहीं होती है स्क्वामस सेल्स की बहुत ज़्यादा लेयर्स होंगी फ्री सरफेस होगा एपिथीलियल सेल्स का एंड इसे भी दो पार्ट्स में बांटा था हमने जब क्लासिफिकेशन किया था कैरेटेनाइज एंड नॉन कैरेटेनाइज कैरेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम एंड नॉन कैरेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम कैरेटेनाइज में क्या होगा टफ कैरेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होंगे स्क्वामस सेल्स में कैरेटिन फाइबर्स की प्रॉपर्टी क्या है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करेंगे जो कि आपकी बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा ओके एंड नॉन कैरेटेनाइज यानी कि कैरेटिन नहीं प्रेजेंट होगा कैरेटिन प्रेजेंट नहीं होगा तो मॉइस्ट रहेगी स्किन मॉइस्ट स्किन जैसे कि ईसोफेगस माउथ प्रोटेक्शन में भी रोल प्रो उतना ही प्ले करते हैं नॉन कैरेटेनाइज भी ओके नाउ सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम में दो से ज़्यादा लेयर्स होंगी क्यूबॉइडल सेल्स की रैंडमली अरेंजमेंट होता है कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ओके जो क्यूबॉइडल सेल्स होंगी वो छोटी होंगे एज कम्पेयरटिव टू कॉलमनर सेल्स ओके मिलता कहाँ का है ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम फेरिंग्स में पाया जाता है स्वेट ग्लैंड के डक्ट्स में पाया जाता है एंड कुछ पोर्शन एपिग्लॉटिस में भी पाया जाता है ओके और उतना ही रोल ये प्रोटेक्शन में भी प्ले करता है नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम स्ट्रेटिफाइड है तो बहुत सारी लेयर्स होंगी कॉलमनर सेल्स की प्रोटेक्टिव रोल ये भी प्ले करता है एंड कुछ कुछ जगह पर प्रेजेंट होता है जैसे कि मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है ओके नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल एपिथीलियम ट्रांजिशनल एपिथीलियम एक तरह का स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम ही है बट इसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन होता है यानी कि खिंचाव महसूस होता है मिलता कहाँ ये यूरिनरी ब्लैडर के वॉल्स में ओके यूरियोथीलियम भी कह देते हैं इसको एंड यूरिनरी ट्रैक्ट्स के कुछ पोर्शन में लाइनिंग मिलती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम की नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथीलियम ग्लैंडुलर एपिथीलियम ग्लैंड्स हो कुछ सिक्रीशन हो एंजाइम्स होमोन्स एनीथिंग ओके सो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था एक्जोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो पहले हम एक्जोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं ठीक एक्जोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि अपना कुछ भी सिक्रीशन करना है सिक्रीशन डक्ट के थ्रू होता है तो डक्ट में सिक्रीटरी प्रोडक्ट जाएगा डक्ट से फिर वो जहाँ उसका टारगेट ऑर्गन है वो वहाँ जाकर वर्क करेगा दिस इज एक्जोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए सलाइवरी ग्लैंड्स तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं बट जाता किसके थ्रू है सलाइवरी डक्ट्स के थ्रू ओके नाउ नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं जैसे कि इनका सिक्रीशन होता है होमोन्स डायरेक्टली या तो ब्लड में जाएगा या फिर इंटस्टिशियल फ्लूड में जाएगा इसका एग्जाम्पल क्या क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड का पेट्यूट्री ग्लैंड हो गया थायरॉयड ग्लैंड हो गया एड्रीनल ग्लैंड हो गया बहुत सारे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड ओके एक पैंक्रियाज है जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है नाउ फंक्शंस फंक्शंस क्या होते हैं एपिथीलियल टिश्यू के फर्स्ट इज प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करता है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सेंसेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा क्योंकि आप कहीं भी लाइनिंग देख लीजिए आप स्किन को टच करेंगे सेंसिटिव तो हर जगह है ओके सिक्रीशन सिक्रीट भी करता है ग्लैंडुलर एपिथीलियम हो गया एब्जॉर्बशन कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी करेगा एंड एक्सक्रीशन 
ऑल्सो लाइक दिस सिक्रीशन ओके एक्सक्रीड भी करेगा कुछ ना कुछ ओके सो लेट्स ओवर दिस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट बिलो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी थैंक यू